Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng shoppinus.com. Easy, secure, happy shopping! Good morning, Pilipinas! Welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito, makakapalim natin ng live. Wala pong iba kundi si Pag-asa Weather Forecaster Lori Dindila Cruz. Maganda umaga, Lori, dahil nga nagpapatuloy itong peak nung tinatawag nating hanging amihan o northeast monsoon. Saan ba na, ina na itala yung uh, top 5 lowest temperatures dito sa ating bansa kahapon araw ng Martes? Magandang umaga din po sa iyo, Desiree, at sa lahat pa po ng viewers ng Panahon TV. So far for this year ay naitala ang pinakamababang temperatura kahapon sa Baguio sa antas po na 8 degrees Celsius. Sumunod po dyan yung Satanay na nakapagtala din ng 14 point degree Celsius na temperature. At sumunod po doon yung Malaybalay doon po ito sa Mindanao na nakapagtala ng 15.8 degree Celsius. Samantalang doon naman sa Itbayat sa Northern Luzon ay 16.5 at doon naman po sa Basco which is still Northern Luzon is 17, point, uh, 17 degrees Celsius po ang naitalang temperatura. So, ayan, nalaman nga natin na nagpapatuloy pala itong uh, sweater weather. Dulot yan itong uh, northeast monsoon o yung hanging amihan, lalong-lalo na para sa mga lugar dito po yan sa bahagi nitong northern Luzon. Manatiling nakatutok lamang sa mga update ng pag-asa at panahon TV kaugnay ng ating napanggit na weather system. Ito naman, ano ba yung ating inaasahang magiging lagay ng panahon? Batay sa inyong inilabas na 5 a.m. weather forecast. Dahil dominante pa rin po itong hanging amihan na nakakaapekto ngayon sa halos buong bansa, ay makakaranas pa rin ng mahihinang mga pagulan o maulap na kalangitan na may mahinang mga pagulan ang mga rehiyon ng Cagayan Valley, Cordillera, maging ang Kabikulan, Eastern and Central Visayas at Aurora at Quezon. Samantala, dahil naman po sa nakikita nating uh, mga ka ka kaulapan o cloud clusters doon sa eastern part po ng Binanao ay inaasahan po natin na may mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan at pag kidlat pagkulog rin po mararanasan doon sa mga rehiyon ng Northern Mindanao maging sa Karaga at Davao. But for the rest of the country including Metro Manila ay puno-punong mahihinang mga pagulan lamang po ang maaari nating maranasan. Epekto pa rin po ito ng hanging amihan. Para naman sa ating mga kababayang papalaot mamaya, mayroong ba tayong nakataas na gale warnings sa ngayon? Nakataas pa rin ang ating gale warning sa malaking bahagi ng ating mga baybaying dagat. Uh, kaugnay pa rin po ito sa kasagsagan nitong North East Monsoon o malakas na pagbugso nitong ha hanging amihan. Nakataas ang ating gale warning doon sa seaboards ng Northern Luzon. At nakataas din po ang ating uh, gale warning sa, sa lahat po ng seaboards o sa lahat ng baybaying dagat ng silangang, uh, silangang bahagi po ng uh, ating bansa. And then doon din po nakataas ang ating uh, gale warning. O, para naman po sa kaalaman o para sa specific specifications para po sa ating mga kababayang mga isda, ang ating gale warning ay nakataas sa Batanes, Kalayan, Babuyan, Cagayan, Ilocos Norte, maging doon sa Ilocos Sur, Isabela, Aurora, Camarines Provinces, Catanduanes, Albay or Eastern Coast of Albay, Eastern Coast of Sorsogon, Eastern Coast of Quezon including Polillo Island, Eastern Coast of Samar, uh, Eastern Samar and then Eastern Coast of Southern Leyte. And then nakatas din po ang ating gale warning doon sa Northern and Southern Coast of Mindoro Provinces, doon sa Iloilo, Guimaras, maging sa uh, Negros Occidental, Sambales, Bataan, Romblon, Palawan, Iloilo, maging doon po sa mga seaboards po ng Eastern or Eastern seaboards ng Mindanao, which is Siargao Island, uh, Surigao including Siargao Island, Dinagat, maging sa Davao Oriental. At para maaga makapaghanda itong ating mga kababayan, mayroon ba tayong inaasahan na sa ng panahon na maaring makaapekto dito sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw? Sa kasalukuyan po ay wala po tayong monitor na anumang sama ng panahon inside the Philippine Area of Responsibility. Bagamat ayon sa ating latest analysis ay meron pong probability na may mabuong sama ng panahon in the next 24 to 48 hours sa labas pa naman po ng ating PAR or sa labas po ng ating PAR. Kaya at advice po natin na mag-antabay mag po tayo sa mga susunod na update na ipapalabas ng pag-asa ukol po dito sa nasabing low pressure area.
At nalaman nga natin na isang sama ng panahon o low pressure area pala yung maaring mabuo sa labas pa naman ng Philippine Area of Responsibility in the next 24 to 48 hours. Kaya naman manatiling nakatutok lamang sa mga posible pang pagbabago kaugnay nito. At nakapanayin po natin ang live ngayong umaga. Wala pong iba, kundi si Pag-asa Weather Forecaster Lori Dindila Cruz. Maraming salamat Lori sa iyong mga ibinahaging kaalaman at mga paalala sa amin ngayong umaga. Magbabalik pa ang Panahon TV matapos lamang ang ilang paalala.